కృష్ణుడు విష్ణు యొక్క అవతారం ఎందుకంటే శ్రుతి ఇప్పుడు కాబట్టి అయింది అంటే శ్రుతిలో ఒక మాట ఉంటుంది కృష్ణ హాన్ ఏదో ఉంటుంది అది వాళ్ళ కృష్ణుడు అతను శ్రుతిలో చెప్పబట్టే విష్ణు యొక్క అవతారం శ్రుతి ప్రమాణంగా చెప్తాడు ఇన్ని ఇన్ని హడావళ్ళు చేస్తాడు అంటే తప్త అంటే కాల్చబడిన దేహము గలవాడు తప్తతను అతప్తతను అంటే కాల్చబడని దేహము గల వాడు ఏమిటి వాడు ఆమహ అంటే అపరిపక్వ ఆమహ అంటే పక్షి పరిపక్వత లేదు వాడు ఎవరి దేహం అయితే కాల్చబడలేదో వాడికి పరిపక్వత లేదు కాబట్టి వాడు తత్ ఆ పరమాత్మను నాశ్మితే పొందదు ఈ కాల్చబడ్డం అంటే ఏమిటో తెలిసిన శంఖచక్రాలు కాల్చుకోవడం అని ఈ మంత్రం కోర్చేసి ఆ మంత్రానికి అది కాదు అర్థం ఆ మంత్రానికి అర్థం వేరే అది అక్కడ కాల్చడం కాల్చకపోవడం పచ్చికుండా ఎండుకుండా అది కాదు అక్కడ దాని సందర్భం వేరు ఈ యజ్ఞానికి సంబంధించిన మంత్రం సో యజ్ఞంలో ఏదో ఇతరుల గురించి ఇష్టకాలం ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి ఏదో ప్రసక్తి దాన్ని ఆ మొత్తం ఒక్క దాన్ని పైకి లాంటి కోర్ట్ చేసి కాబట్టి కాల్చుకోవడం అవసరము అని స్థుతిని కోర్ట్ చేస్తాం శృతి ప్రమాణం శృతి దానికి శృతి ప్రమాణం కానీ తత్వముసి మహా తత్వముసి ఎంతో ఉంటారు అహం బ్రహ్మాస్తు ఎంతో ఉంటారు వీళ్ళు ఏదో అర్థం కాదని సో అని ఇది ఒక పూర్వపక్షం దీనికి సమాధానం ఏంటంటే అధిక నుంచి భేద నిర్దేశ మీకు ఆ స్వరూపము తెలిసే వరకు బ్రహ్మ అధికమే ఎందుకంటే శృతులు భేదంతో భేదాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాయి తెలిసే వరకు భేదాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నీవు నీ స్వరూపమును తెలుసుకోవాలి నీ స్వరూపము బ్రహ్మయే నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు నీ తెలుసుకోవలసిన వాడు ఎవడు అజ్ఞాని అయిన జీవుడు తెలుసుకోదగినది ఏది పరమాత్మ భేదం ఉందా లేదా ఆ పరమాత్మ నీ తెలుసుకోదగిన అజ్ఞాని జీవుని కంటే అధికమే అధికంటూ భేదం నిర్దేశం ఇంకేదైనా నేను ఇవన్నీ నేను చెప్పిన మాటలే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి టాపిక్ లోకి వస్తాను నేను తనసారి చెప్తూ ఉంటాను దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి చూడండి ఆత్మనిస్తున్నకు దేవాలయంతో సంబంధం లేదు ఉన్న విషయం కానీ దేవాలయానికి లోక సంగ్రహ దృష్టి అయ్యాలి ఆ సందర్భంలో దేవాలయానికి వెళ్తే మంచిదే కానీ తప్పేమీ కాదు సో నతస్య ప్రతిమ అని ఉంది మంత్రం పేద మంత్రం నతస్య ప్రతిమ అస్థి అని ఉంది ఆ పరమాత్మకి ప్రతిమ లేదు అని ఉంది కానీ ప్రతిమలో పరమాత్మ లేదు అని లేదు పరమాత్మ అంతటా ఉన్నాడు పరమాత్మకు ప్రతిమ లేదు ఇది ఎలాగో తెలిసిన బంగారమునకు రూపము లేదు కానీ రూపములు అన్నింటి ఎందుకు బంగా ఆభరణ రూపములు అన్నింటి ఎందుకు ఉన్నది బంగారం బంగారానికి మాత్రం ఫలానా రూపము లేదు ఆభరణ రూపములు అన్నింటి ఎందుకు బంగారమే ఉన్నది కాబట్టి పరమాత్మకి ప్రతిమ లేదు అని మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అయినా అక్కడ ప్రతిమలో ఉన్నది పరమాత్మ కాబట్టి మనం నమస్కారం చేస్తాము 
అలా చేస్తున్నప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పరమాత్మను భిన్నంగా దర్శించకూడదు ఆ ఇది కూడా గతమయంలో కూడా ఉన్న పరమాత్మ నా హృదయంలో అర్థరూపంగా ఉన్నాడు అది మాత్రమే దర్శించాలి అది సాధన సో ఆ భేదము భేదరూపంగా నిర్దేశిస్తారు మీరు అలా దర్శించండి అని చెప్తారు అక్కడ వీరంటే ఎవరు సాధకులు సాధకులకి పరమాత్మకి మరి భేద నిర్దేశం ఉంటుంది కదా అది ఏం పూర్వపక్షం అది ఇలాగే ఉంటాయి పూర్వపక్షం మనం భాష్యంలో ఎక్కడున్నామంటే ఆ వాక్యం ఒకటి అందాము అవిద్యా కృత్యుపస్థాపిత నామ రూప కృత కావ్య కరణ సంఘాపోపాభి అవివేక కృత ఉపాధి అవివేక కృత అభిశాంతి హితాకరణాది లక్షణస్తం సార నకు పరమాత్మత అస్తి అసకృద్ అవోచామ ఇంకా అవసరాలు చెప్పే ఉన్నాం ఏమని భ్రాంతి ఇది ఒక భ్రాంతి ఏమిటి భ్రాంతి అంటే హితాకరణాది లక్షణ సంసార నాకు నేను మంచి చేసుకోలేకపోయాను మొదలై మంచి చేసుకోలేకపోయాను నా నేను పెద్ద పొరపాటు చేశాను ఇవన్నీ ఏమో అనుకుంటాను మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఏదో ఇయర్ రెండు వేల ఇన్వెస్ట్ చేసి వెళ్తే పెద్ద విషయం ఉండదు లక్షలు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అది టార్గెట్ అయిపోతుంది మీరు పడిపోతుందని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది బాగా బాటం పెడతాం బయట వేస్తుందేమో లేస్తుందేమో ఎక్కడికి ఎప్పటికీ లేవు కదా అదే పడుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇన్వెస్ట్ నేను చాలా పొరపాటు చేశాను వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు విన్నాను కాదు నష్టపోయాను చాలా పొరపాటు చేశాను అని అనుకుంటారు ఇంకొకడు అనుకుంటాడు నా అంత తెలియని వాళ్ళు లేదు నేను స్టాక్లో పెట్టి బోధింప సంపాదించారు ఇంకొకటి ఈ హిత కరణము కానీ హిత కరణము కానీ ఇది అయిపోతుందా సంసారం ఇది ఇంత సంసారం పెళ్ళలో ఉంటుంది ఇది ఒక మహాభ్రాంతి పెద్ద డెమినేషన్ అంటే ఈ భ్రాంతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటారు ఇప్పుడు భ్రాంతి కూడా ఒక డైనమిక్స్ ఉంటుంది దాని కూడా ఒక మెకానిజం ఉంటుంది సో కెమిస్ట్రీలో రియాక్షన్స్ కి మెకానిజం వేస్తాను కదా యాభై రోజులు చెప్పి కొన్ని దిక్కులకు వచ్చింది కొన్ని దిక్కులకు వచ్చింది కొన్ని దిక్కులకు వచ్చి ఫైనల్ గా ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అని చెప్తారు అలాగే దీనికి కూడా మెకానిజం ఏమైనా ఉందా ఉంది ఏదో మెకానిజం ఇప్పుడు నువ్వు దేహం అనుకుంటున్నావు చూసావా ఈ దేహం అనేది నామరూపములు తప్ప వేరే ఏమి కాదు దేహం అంటే నామరూపముల కంటే భిన్నంగా వేరే దేహం అనేది ఏమి లేదు నామరూపకృత కార్యకరణ సంఘాత సో ఇప్పుడు ఇవి కాళ్ళు ఇవి మోకాళ్ళు ఇవేమో మడ మడమలు అని మీరు ఇలాగ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మోకాళ్ళు తినప్పుడు వస్తాయి మడమలు తినప్పుడు వస్తాయి అని ఇలా వస్తాయి అలా అవేమీ లేవు అసలు మోకాళ్ళు మడమలు ఇవేమీ లేవు మరి ఏమున్నది పృథివి పృథివి అంశానికి మీరు పెట్టుకున్న పేరు కాళ్ళు చేతులు లేదా ఇక్కడ ఆపహ తప్ప ఏమి లేదు మీరు బ్లాడర్ మీరు ఏదేదో పేరు పెడతారు ఆప ఆ పైన అగ్ని గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్లు అందరూ ఆ అగ్నికి దాపోహం చేస్తూ ఉంటారు గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అంటే వాళ్ళందరూ అగ్నికి సంబంధించిన వైద్యాన్ని చేస్తూ ఉంటారు అగ్ని తప్ప అక్కడ ఇంకే కదా ఇది వాయు గుండె ఊపిరితిత్తులు రిజికేజీ ఇవన్నీ కూడా మన కల్పన ఇది వాయు కంఠము ఏవో ఆకాశం ఉన్నది పంచభూత దానికి మీరు ముద్దు పేర్లు పెట్టుకున్నారు నామకు ఏమన్నా ముద్దు పేరు పెట్టుకుని అది ఆ నామరూపముల చేత నిర్మాణమైన కార్యకరణ సంఘాలు దాని ముందు వివేకం ఉంటే దాని ధర్మాలు మనకి రావు అవివేకం అంటే అది అది వేరు నేను వేరు నేను సాక్ష్యమే అది దృశ్యము నేను దృక్స్వరూపుడను అది దృశ్యము అని తెలుసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఇది రావు ఇది ఉపాధి ఉపాధి అవ్వాలంటే దాని ధర్మాలు మనకి సగలాలి దాని ధర్మాలు మనం ఎక్కి మీద పడాలి అప్పుడే ఉపాధి అవుతుంది అది ఉపాధి అవ్వాలంటే అవివేకము ఉండాలి అవివేకము ఉపాధి కలిసిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి నామరూపకృతమైన కార్యకరణ సంఘాతము అనే ఉపాధి తోటి ఏ అవివేకము ఉన్నదో దాని వలన ఈ భ్రాంతి ఒక్క క్షణం 
ఈ దేహము నేను కాకపోతే ఏమవుతుంది సపోజ్ నేను ఈ దేహము కాదనుకో నేను ఉన్నాను చూసా దేహము కా దేహము కాదని కాకపోయినా నేను ఇంకొక ధ్యానం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఈ దేహము బూడి దగ్గర నడుచుకోవాలి ఈ దేహం బూడి దగ్గర మీకు నువ్వు పెడితే బూడి దొరుకుతుంది కదండి మీరు చాలా సార్లు చూసే ఉంటారు ఏం పెద్ద విషయం ఆ డజన్ ఎముకలను బూడి దగ్గర తీసుకు ఆ ఎముకలు ఎలా ఎలా పికప్ చేసుకో కొండలో పారేస్తే ఇంకేం మిగులుతుంది అక్కడ బూడి దగ్గర అది ఎత్తి అక్కడ పారేసి వస్తాడు ఏదో ఒకసారి పట్టుకు వెళ్ళి నదిలో కలుపుతాడు వీడు ఈ కొడుకు అన్నవాడు ఒకసారి పట్టుకు వెళ్ళి నదిలో కలుపుతాడు ఒకసారి పట్టుకు వెళ్తాడు శాంపుల్ వాడే అక్కడ ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు చీపులు ఒకటి పట్టుకొచ్చి దాంట్లో తుంచి అవతల పారేసి వస్తాడు ఓ మూల ఎక్కడో చెట్లలో అక్కడ పారేసి వస్తాడు అయిపోయి కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి ధ్యానం చేశాను అనుకోండి ఈ దేహము బూడిగా అభిప్తున్నది బూడిగా అయింది ఇది బూడిగా అని ధ్యానం చేశాను అనుకోండి దేహం ఉండదు అని నేను ఉంటాను నేను ఎక్కడికి పోతాను నేను ఎక్కడికి పోతాను నేను ఉంటాను కాబట్టి ఈ వివేకము లేకపోవడం చేత దేహము ఉపాధి అయిపోయింది ఆ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే ఈ దేహము నేను కాదు అనే భావన మీరు చేస్తే ఏమవుతుందో తెలిసిన మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కూడా మీనింగ్లెస్ అయిపోతుంది then bank account becomes meaningless bharya becomes meaningless koduku becomes meaningless ee kadana properties untayi rendu mudu illi evo sambhavi oka illi sarpadutundi kaani jala ayyesthante ee madhyakalalo rendu mudu kadata ee dhanam ekku sampadistha avasaram aina danikante dhanam ekku sampadistharu dantho te koduko illu kotruko illu kokka pella ko illu annatuga veelu enanta varaku evo konni illi pogestharu అవన్నీ ఏమవుతాయి ఇర్రెలవెంట్ అయిపోతాయి మీనింగ్లెస్ అయిపోతాయి ఏదో అవి అవేవో అవి అవుతాయి వీటికి సంబంధించి వాటికి ఏమైనా మీనింగ్ లేకుండాగా అయిపోతుంది కాబట్టి మీ సంసారం దేని మీద ఆధారపడింది ఇట్ ఈస్ హ్యాండింగ్ బై ద థ్రెడ్ ఆఫ్ ఇండిస్క్రిమినేషన్ అవివేకము అనే థ్రెడ్ మీద ఆధారపడి ఉంది సంసారం మహాభ్రాంతి ఇంత భ్రాంతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అవిద్యా ప్రకృత స్థాపిగా అజ్ఞానం మన ముందు పెడుతుంది ఇది ఎలాగంటే విషం విషం ఇచ్చి వాడి చేతిలో పెడితే వాడు తాగేస్తాడు అలాగే అవిద్య ప్రత్యుపస్థాపిత అంటే ఎదురుగా పెట్టబడిన అర్థం అవిద్య ఏం చేస్తుందంటే ఈ నామరూపకృతో ఉపాధిని తయారు చేసి ఆ భ్రాంతిని నిర్మాణం చేసి మన ముందు పెడుతుంది మనం ఏం చేస్తుందని పెద్దగా పెడుతుంది ఇది సంసారం కాబట్టి దీంట్లో హిత కరణము హితాకరణము అని ఇలాంటి తెలుగు దోషాలు ఇవన్నీ వీటి మీద నువ్వు ఒక పై చర్చ చేయడం ఇదంతా కూడా ఏం బాగుండేదే అసకురు దబోసాలు చెప్పి ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి ఆ మాట ఒక్కసారి అందాము అవిద్యా పృష్ఠపస్థాపిత నామరూపకృత కార్యకరణ సంఘా ఉపాధి అవివేకృత ఆ భ్రాంతిలో భాగమే హితాకరణాదులు అన్నీ ఆ భ్రాంతి ఎలా ఉంటుంది అంటే హితాకరణము మొదలైన రూపములలో ఉంటుంది మీరు అజ్ఞానం చేత దేహాభిమానం ఉన్నప్పుడే నాకు హితము కలవలేదు నాకు హితము కలిగినది ఇవన్నీ హితాకరణాది లక్షణ సంసార ఇది సంసార హితాకరణము మొదలైన సంసారం ఇది పరమార్థంగా ఉండదు నాకు పరమార్థ దోస్తి పరమార్థంగా ఉండదు ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు పరమార్థంగా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే పరమార్థంగా ఉండదు ఇంకా అలా ఒక యూ ఫీల్ లైక్ లివింగ్ ఫీల్ ఒకటి కాలం ఉంటాను ఒకటి కాలం బ్యాంక్ అకౌంట్ నాకు పైసా వచ్చింది పైసా వచ్చేసింది అది పోస్ట్లో వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను కదా అలా అంటే కదా ఇదంతా కూడా దాంట్లో పరమాత్మంసారోగ్యం అతీవ విచిత్ర ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద భ్రమ ఆ భ్రమని పట్టుకుని దాంట్లో హితకరణము హితాకరణం ఇది సినిమా చూపించి ఆ సినిమాలో వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేశాడు తప్పుకుని చేశాడు అంటే ఏం చెప్తాం 
ఇంకో సినిమాలో పొద్దు వచ్చి చూస్తే ఈ సినిమాలో తప్పు పని చేస్తారు ఏమైనా దానికి మీరు వ్యాఖ్యానం చెప్పండి పరమార్థంగా తప్పు పని లేదు నీకు తప్పు అక్కడ ఏమీ లేదు ఈ మాట నేను చాలా సార్లు చెప్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ సత్యం తెలియని వాడికి ఏమని చెప్తారు నీ స్వరూపం తెలుసుకోవాలన్న నీ స్వరూపం పరమాత్మే ఈ సంసారం నీకు లేదు నువ్వు సంసారీ కావు అని చెప్తాను ఎవరికి చెప్తారు సంసారీకి చెప్తాను చెప్పే టైంలో సంసారీ వాడు తెలుసుకోవాల్సినది పరమాత్మ భేదము ఉన్నది అధికం కూడా పరమాత్మ ఇది కంటే అధిక జన్మ మరణ క్షేదన భేదన అభిమాన ఈ హితాకరణము మొదలైన భ్రాంతి ఎలాంటిదో దర్శన దాని దృష్టాంత హితాకరణ నేను నాకు పెళ్లి చేసుకున్నాను మంచి చేసుకోలేదు ఆది సిద్ధం చేయదు మరో సందర్భంలో మంచి చేసుకున్నాను ఇలాంటివన్నీ భ్రాంతులు ఈ భ్రాంతులు ఎలాంటివంటే నేను పుట్టాను అని అభిమానంతో ఉంటాను అభిమాన నేను పుట్టాను జన్మ అభిమానం నేను పుట్టాను అనే అభిమానంతో ఉంటాను ఈ అభిమానము నేను పుట్టాను అనే అభిమానము ఎంత భయంకరమైనదంటే విద్వాంసులు తర్వాత పండితులు తర్వాత వేదాంతము కోసమని సంస్థలను స్థాపించి వాటికి అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళు శంకరులు స్థాపించిన అద్వైత పీఠానికి మేము అధ్యక్షులమని చెప్పుకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మహాభ్రాంతిలో పని ఉంటారు ఆయన స్వామి చూసేది రామాయణంలో శ్రీరాముడు పుట్టిందో చేసుకున్నట్టుగా ఎక్కడా ఉండదు ఎక్కడా ఉండదు మీరు ఆలోచించండి వాల్మీకి రాముడు ఈ కాలంలో పుట్టి వాల్మీకి ఈ కాలంలో రామాయణాన్ని రచించుకుంటే దాంట్లో పుట్టినరోజు ప్రసక్తి ఉండి ఉండేదే ఉండదా ఉండి ఉండేది ఈ పుట్టినరోజు అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు పుట్టినరోజు చేసుకున్నాడనే మాట లేదు రాముడు పుట్టినరోజు చేసుకున్నాడని రామాయణంలో ఉండదు పుట్టినరోజు అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది వాడు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో పుట్టిన రోజు అనే మాట వినపడేది కాదు మన నాన్నగారు ఎప్పుడు నా పుట్టినరోజు అని ఆయన అనుకోలేదు ఆయన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఆయన నాన్నలేదు అవునా శాస్త్రి గారు మీ పుట్టినరోజు ఉండవు అని అన్నలేదు మా అమ్మగారు పాపం ఏమీ అడిగినవారు కాదు నాకు ఎవరూ చెప్పలేదు అదే అబ్బాయి నువ్వు పుట్టినరోజు కాదు కదా అని ఎవరూ చెప్పలేదు పుట్టినరోజు నాకు చెప్పలేదు ఎప్పుడో మరో సందర్భంలో నేను నువ్వు భలానా నక్షత్రంలో పుట్టావు రా నాన్న పూర్ణిమ నాడు పుట్టావు రా అని ఇలాంటి ఏవో మాటలు అన్నారే అదేదో విన్నానే తప్ప ఈ రోజు నువ్వు పుట్టావు అని ఎప్పుడు అవలేదు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో పెట్టిపోతుంది ఈ పుట్టింది లోకంలో ఉండడంలో ఆశ్చర్యమే ఉన్నది వీళ్ళే ఈ పండితులు విద్వాంసులు వీళ్ళే అని చెప్పి తర్వాత మీకు తెలిసినో తెలియదు ఒకప్పుడు సుబ్రాజ్ గారు షష్ఠి పూర్తి చేసుకోలేదు మా నాయన గారు షష్ఠి పూర్తి అనే ప్రసక్తి ఎప్పుడు కాలేదు షష్ఠి పూర్తి అని ఎప్పుడు కాదు రిటైర్ అయినప్పుడు ఏదో పన్నెండు సన్మానం ఉన్నా తర్వాత ఏదో మహామహోపాధ్యాయ సన్మానం ఇలాంటి సన్మానాలు ఉన్నాయి తప్ప షష్ఠి పూర్తి అనే ఫంక్షన్ ఈ నెంబర్ని నేను సన్యాసం తీసుకుని నాటికి మా నాయన గారి వయస్సు సమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాడ్ షష్ఠి పూర్తి అనే మాట ఆ మాట వచ్చి ఉంటే నాన్నగారు మీకు షష్ఠి పూర్తి కదా ఏదైనా మనం వ్యవస్థ చేద్దామా అని ఓ ప్రసక్తి ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు ఈ పిల్లలు అడగడం మంది పిల్లలు ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు అనడము దానికి స్నానం సరిగా అనడము లేకపోతే ఉద్రి అన్నాడు ఏదో ఉండేది కదా అసలు లేదు అలాగే ఈ గాడుకు ఈ గాడు కొంత తమిళనాడు నుంచి వచ్చిందేమో అని నాకు ఒక అనుమానం పాశ్చాత్య నాగరికతలో శక్తి పూర్తి ఉండదు తమిళనాడు నుంచి వచ్చి ఉంటుందని నాకు ఎందుకునో ఒక అనుమానం కొంత ఎక్కడ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ పుట్టిన రోజు పాశ్చాత్య నాగరికత అయి ఉంటుంది కాబట్టి జన్మ అభిమానములో ఏమైనా ఏమైనా సత్యం ఉన్నదా లేదు అలాగే హితాకరణంలో కూడా ఇది శక్తి లేదు ఇక మరణ అభిమానం నేను చచ్చిపోతాను అనే మరణాభిమానంలో మనిషి బతుకుతాను దాంట్లో కూడా ఏది యథాత్మత లేదు అలాగే చేతనా భేదన అంటే నాగం హంతి నాహన్యత ఇప్పుడు 
బొడ్డలు ఇలా ఎత్తి వేశాడని కొండ అంటే పొగులుతుంది ఎందుకంటే వీడేమంటాడు అహం శనర్ది అంటాడు నేను పొగలగొట్టాను అంటాడు వీడు పొగలగొట్టాడా వీడు పొగలగొట్టింది ఉండాలి అంటే బొడ్డలి చేయి చేతి వెనకాల ఉండే ప్రాణశక్తి అలా పోతుంది వీడు ఉండడు ఎక్కడా పిక్చర్ నాగం సంతే నహం ఛేదనము భేదనము ఇత్యాది లేవి కూడా వాటికి వీడి కర్తృత్వం ఉండదు ఛేదనము అంటే చెడు ధాతువుకి అనా కర్త అది యూత్ వచ్చింది అలాగే కర్తరత్వంలో వచ్చింది అయి ఉండొచ్చు అంటే భావార్థంలో వచ్చింది అని కూడా మీరు చెప్పవచ్చు ఈ ఛేదనము భేదనము అనేది కూడా ఏమి యథార్థంగా ఏమీ ఉండవు ఇవన్నీ మిథ్యా రూపంలో కేవలము ఆ ఛేదన క్రియ విషయంలో వీడు అభిమానం పెట్టుకుంటాడు అభిమానం అంటే నేను చేశాను భేదన క్రియ విషయంలో నేను చేశాను అనే అభిమానం పెట్టుకుంటాడు ఈ అభిమానము వెళ్ళాలంటే భ్రాంతిలో ఈ హితాకరణము ఇత్యాదులు కూడా భ్రాంతి అబాధితేకు భేదం వ్యవహారే ఇదంతా భేదం వ్యవహారం అంటే నేను నా కంట భిన్నమైన జగత్తు నా కొడుకు నా భార్య నా దేహము ఈ దేహానికి రోగం వచ్చింది నేను హితం చేసుకోలేదు ఇదంతా భేదం వ్యవహారం సంసారం ఇది బాధింపబడదు ఎప్పుడు అజ్ఞానం చేత జ్ఞానం చేత బాధింపబడదు ఈ భేద వ్యవహారము జ్ఞానం చేత బాధింపబడ బాధింపబడనంత వరకు ఇంకా బాధింపబడలేదు జనులు సంసారంలో పడి ఉంటారు సంసారంలో పడి ఉంటారు దీనికి ఒక మొరటు సామెత చెప్తారు సంసారంలో పడి ఉన్న జనులను ఉద్దేశించి ఒక మొరటు సామెత చెప్తారు శ్లేష్మంలో పడ్డ ఏ జాగ్రత్తలేదని చెప్తారు అయ్యేక అలా కొట్టు కొట్టు కొట్టుకుని అతనే ప్రాణాన్ని ఉంటుంది అలాగే మనిషి కూడా ఈ సంసారంలో పడతాడు నాది 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 అని పెట్టుకుంటాడు ఒకరు దాంట్లో అంటే వాడు ఈ తన క్రమ ఒకటి దాంట్లో పడి కొట్టుకుని 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 కాబట్టి ఈ సంసారంలో భేద వ్యవహారంలో వీడు సంసారంలో అలా ఉంటాడు సంసారంలో అసహ్య వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి వాళ్ళు ఎన్నో ఎందుకంటే దానికి ఏదో జ్వరం బాగా ఉన్నవాడికి సంధి సంధి ప్రేలాపన ఏదో ఉంటాయి వాడు ఆ కాంటినేటివ్ ఫ్యాకల్టీ కోల్పోతాయి వాడికి ఏదైనా మీరు సలహా చెప్పారనుకోండి వాడు వెళ్ళారు తర్వాత ఈ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ అధికంగా తిని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వెరీ హెవీ స్ట్రెక్ ఉంటారు బీపీ ఉంటుంది షుగర్ ఉంటుంది బీపీకి టాబ్లెట్లు షుగర్ ఇంజెక్షన్లు తీసుకుంటారు తప్ప ఆ తిండిని కొంచెం తేడా మార్పు చేయండి ఎందుకు ఎందుకంటే కొంచెం ఏసీతో నడవండి అంటే మోకాలు నొప్పి వస్తున్నాయి అంటారు కాదండి మోకాలు నొప్పి వచ్చినా కూడా నడవండి మీరు మోకాలు నొప్పి వస్తున్నాయి కాబట్టి నడవడం మానిస్తే ఆ మోకాల నొప్పులు బిగిసిపోయి ఫిక్స్ అయిపోతాయి ఇంకా మీరు ఏసీ నిలబడలేని స్థితి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవడో బెల్జా కాబట్టి ఏసీతో తిప్పుతూ ఉన్నారు నువ్వు లైకింగ్ కాబట్టి మోకాల నొప్పులను సహించి లేచి నిలబడండి నడవండి తోడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఉపవాసం చేయండి కొంచెం ఒక పది కేజీలు తగ్గడం ఆ టార్గెట్ గా పెట్టుకోండి అనంత్ అంబానీని మీరు టార్గెట్ గా పెట్టుకోండి ఆయన నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు తగ్గాడు ఆయన ఎలా తగ్గాడో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరేచర్ లో అంతా ఉంది ఎలా తగ్గాడు ఆహారము తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ స్టైల్ రోల్స్ రాయిస్ కార్ ఉంది ఒకరికి తండ్రిగా కొనిచ్చారు రోల్స్ రాయిస్ కార్ ఒక కోటి రూపాయలు ఎంతో ఖరీదు ఉంటుందని వాళ్ళు అన్నారు గోల్డ్ కలర్ లో ఉంది ఆ కార్ అతనికి నచ్చిన కారు టాప్ ఓపెన్ అవుతుంది అలాంటి కార్ చాలా వెరీ బ్యూటిఫుల్ కార్ చాలా స్మూత్ గా రాతి పాము పోతున్నట్టుగా పోతుంది చాలా గొప్పగా ఉంది ఆ కారు వెనక్కాల వస్తాం ఇతను నడిచిపోతుంది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా అలా నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు అనేక చేయడం అలా పెట్టారు కాబట్టి కొంచెం నడుస్తూ ఉండాలి ఈ మాట చెప్పారనుకోండి వీడు చెప్పిన వాడు దుష్టుడు అని అనుకుంటారు లేకపోతే వీడికి మనం వీడికి ఎందుకు విధేయక భావం ఉంటుంది తప్ప అది సత్యం తెలుసుకోవాలని అనుకోదు సంసారం అంటే అలాగే భేద వ్యవహారంలో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని ఉద్దేశించి శృతి చెప్తాం వాళ్ళని ఉద్దేశించి అంతా ఒక్కటే అని చెప్తే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది 